नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा आई एम सॉरी और ये है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एज वेल एज एनलिस्ट ग्रेड टू एस्पिरेंट्स आई विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इन दिस वीडियो सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड ओके क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज ए सेडिमेंटेशन बी सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन सी फिल्ट्रेशन या डी डिसइंफेक्शन तो पहला स्टेज जो जो होता है वाटर ट्रीटमेंट का वो क्या होता है सेडिमेंटेशन होता है सेडिमेंटेशन प्लस कोगुलेशन होता है फिल्ट्रेशन होता है या फिर डिसइंफेक्शन होता है सही उत्तर है सेडिमेंटेशन सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग फिर सेडिमेंटेशन फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन फिर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में जो सारा कोगुल जो सारा फ्लॉक्स है वो निकल जाते हैं और फिर होता है डिस ठीक है तो ये सब स्टेजेस होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टू Which of the following is the most economically effective treatment method for the control of Guinea worm disease? Guinea worm disease होता है मतलब कि clearly pathogen की वजह से होता है. So Guinea worm disease is a pathogenic disease, and the most economically effective treatment, सबसे सस्ता treatment क्या होगा? Chlorination, ozonation, filtration या sedimentation. So sedimentation is not enough. Sedimentation काफी नहीं होगा. और ozonation एक expensive treatment है. Ozonation is expensive. The two options are chlorination and filtration. Both of these are cheap methods. We don't have to do anything else; just filter the water, and it will be free from guinea worms. ठीक है तो filtration अगर करना है तो simply आपके पास अगर chlorine भी नहीं है कुछ भी नहीं है आपके पास घर का पानी है उसको आप filter कर दीजिए तो वो guinea worms से free हो जाएगा. तो सबसे आसान तरीका होता है filtration और उसके बाद chlorination. ठीक है. Question three. What is the equivalent calcium carbonate concentration of 110 milligram? उसका पहले इक्वेलेंट निकालेंगे और फिर हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में करेंगे तो समझिए क्वेश्चन को पहले आराम से आंसर इज सी अब कैसे आया ये इक्वेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस Into equivalent weight of substance one divided by equivalent weight of the substance two. So equivalent weight of substance two, which is calcium chloride. So equivalent weight of calcium chloride, what will be? Molecular weight divided by two, which is valency. Okay. So molecular weight of calcium chloride is calcium. The atomic weight is forty. Then chlorine, the atomic weight is thirty-five. So forty plus two into thirty-five divided by two is equal to one hundred ten by two is equal to fifty-five gram. So equivalent weight of calcium chloride is fifty-five gram. therefore calcium chloride as cso3 will be 110 that is the concentration of calcium chloride into equivalent weight of calcium carbonate divided by the equivalent weight of calcium chloride so 110 into 50 equivalent weight of calcium carbonate 50 hota hai divided by 55 jo humne yahan calculate kiya hai is equal to 100 that's the answer theek hai question 4 which of the following processes is used to remove dissolved iron and manganese from drinking water ab inme se kaun sa processes hai जो कि डिजॉल्ड आयरन और मैंगनीज को हटाने के काम में आता है एरेशन एरेशन प्लस प्रोक्यूलेशन एरेशन एंड कोगुलेशन या एरेशन एंड सेडिमेंटेशन द करेक्ट आंसर इज डी एरेशन एंड सेडिमेंटेशन व्हेन यू एरेट द वाटर इट ऑक्सीडाइजेस द आयरन एंड मैंगनीज प्रेजेंट इन इट द ऑक्साइड्स आर हैवी और सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यूरिंग सेटिमेंटेशन एंड देन द्लियर वॉटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि आपने हवा डाला ऑक्सीजन डाला एरेट किया पानी को तो आयरन और मैंगनीज जो है वो अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं भारी होते हैं ये ऑक्साइड्स और वो सेटल डाउन होते हैं सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा और फिर ऊपर से साफ पानी निकाल लिया जाता है क्वेश्चन फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉगुलेंट सबसे कॉमनली यूज कॉगुलेंट कौन सा है मोस्ट कॉमनली यूज कॉगुलेंट क्लोरिन क्लोरिन इज नॉट अ कॉगुलेंट क्लोरिन इज अ डिस ब्लीचिंग पाउडर CaCl2. This is all CaOCl2. Sorry, this is also not a coagulant. It's a disinfectant. Magnesium sulfate and alum. These two are coagulants. And alum, मतलब फिटकरी. It's the most common coagulant. So alum जो होती है वो फिटकरी होती है. सबसे common coagulant होता है. Chlorine और bleaching powder तो coagulant है ही नहीं. Disinfectant है. Answer is D. Question six. Which of the following processes are necessary for removing suspended solids from water? अब इनमें से कौन सा process है जो suspended solid को हटाता है पानी से? ए कोगुलेशन बी सेडिमेंटेशन सी फ्लॉक्यूलेशन या डी ऑल ऑफ दी सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दी सही सभी होते हैं सबसे पहले हम कोगुलेंट ऐड करते हैं कोगुलेशन 
उसके बाद हम उसको चर्न करते हैं फ्लॉक्स बनता है फ्लॉक्यूलेशन फिर हम उसको सेडिमेंट कराते हैं सेडिमेंटेशन और फाइनली उस ऊपर से क्लियर वाटर निकल जाता है और सेडिमेंट नीचे रह जाता है ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस है क्वेश्चन सेवन अ रिवर इज सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू अ टाउन द रिवर वाटर इज टर्ब एंड पोल्यूटेड ठीक है What will be the sequence of water treatment before supplying it to the public? एक पानी का स्रोत है नदी है लेकिन नदी का पानी गंदा भी है और मटमैला भी है ठीक है पोल्यूटेड है उसमें मतलब पोल्यूटेंट से और उसमें टर्बिड है मतलब मटमैला है तो अब सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा अगर पानी दिखने में भी गंदा है और आपको पता है कि उसमें पोल्यूटेंट भी है तो, तो उसको डिटेल ट्रीटमेंट करना होगा सिर्फ डिस करके उसको सप्लाई नहीं कर सकते सो इफ अस ऑफ वॉटर इज विजिबली टर्बिड दैट इज डर्टी एंड यू नो देर आर पोलिटेंट इन इट दैट मीन इट नीड्स डिटेल ट्रीटमेंट एंड मियर डिस एंड सप्लाई विल नॉट वर्क सो द डिटेल ट्रीटमेंट विल बी लाइक दिस स्क्रीनिंग फर्स्ट यू हैव टू पास द वॉटर थ्रू द स्क्रीन देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन देन कॉगुलेशन एडिंग कॉगुलेंट विच कुड बी एन एलम विच कुड बी एलम देन फ्लॉक्युलेशन टू अलाउ टू फॉर्म फ्लॉक्स देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन फ्लॉक्स विल सेटल डाउन then you filter the water filtration and then you disinfect with chlorine or bleaching powder whatever and then finally supply to so screening hoga fir primary sedimentation fir coagulant add karenge coagulation flocculation hoga flocks banenge fir secondary sedimentation matlab wo flocks sediment ho jayenge aur fir us pani ko upar se nikal lenge aur upar se jo pani niklega fir secondary to sedimentation ke baad usko filter karke disinfect karke aur fir supply karenge theek hai to ye hoga correct treat question 8 current uh, consider the following unit processes Commonly used in a water treatment facility, rapid mixing (RA), flocculation (F), primary sedimentation (PS), secondary sedimentation (SS), uh, chlorination (C), and sap, rapid sand filtration (RSF). The order of these unit processes from first to last in a conventional treatment facility is. So, these are the processes' ke naam diye hain, short form diya hua hai. Kis order mein ye hota hai? Ye pucha gaya. We all know that the first step is primary sedimentation. We know that, and the last step is disinfection or chlorination. We know that. ठीक है. Now primary sedimentation, then comes rapid mixing. ठीक है. Then comes flocculation. Then comes secondary sedimentation, and then comes rapid sand filtration, and then comes chlorination. पहले primary sedimentation होगा, फिर हम rapid mixing of उसमें coagulant करेंगे. फिर <coughs> sorry, मैं अभी भी covid से पूरी तरह recover नहीं कर पाई. <coughs> फिर फ्लॉक्स बनेंगे फिर हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उन फ्लॉक्स को सेटल कराएंगे फिर क्लियर वाटर को हम रैपिड सैंड फिल्टर से फिल्टर करेंगे और फाइनली क्लोरिनेशन करने के बाद हम उसको सप्लाई करेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नाइन द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन सेडिमेंटेशन कॉकुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन द सेम क्वेश्चन इट हैज जस्ट बिन फ्लिप्ट वट इज द करेक्ट सीक्वेंट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेस इन ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट में इन प्रोसेस का क्या सही सीक्वेंस होता है इट बोथ क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन आर द सेम बट देर इज अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चन वी ऑल नो फर्स्ट स्टेप सेन कॉकुलेशन देन फ्लॉक्युलेशन देन फिल्ट्रेशन एंड फाइनल फ्लॉक्युलेशन ठीक है फाइनल क्वेश्चन द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड और ऑब्जॉर्व बाई सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वॉटर इज कॉल्ड तो जो इंसिडेंट लाइट पानी में पड़ता है उसमें से कुछ स्कैटर होगा कुछ ऑब्जॉर्व होगा ठीक है पार्ट ऑफ लाइट विल बी इंसिडेंट लाइट ऑन वाटर विल बी इधर स्कैटर्ड और ऑब्जॉर्व एंड दैट पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए टर्बिडिटी बी ओपेसिटी सी डिफ्रैक्शन या डी ऑल ऑफ दैट अब दोनों फैक्टर्स हैं और वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड दे एड टर्बिडिटी टू द वॉटर ठीक है सो हियर द आंसर विल बी टर्बिडिटी टर्बिड है मटमैला है गंदा है इसलिए दिस इज आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में तब तक के लिए जुड़े रहिए कोई डाउट हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं थैंक यू जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स